Hola amigos, eh, feliz sábado, feliz sábado. Boric está eh, llegando a un piso, está tocando fondo eh, en cuanto al apoyo de varios sectores. Neme, por ejemplo, José Antonio Neme, critica su gestión constantemente. Pamela Giles siempre lo ha criticado. Hemos escuchado, hemos visto el video de el alcalde de Talagante que ha pedido su renuncia. Hemos visto como la alcaldesa de Viña del Mar, que es de Revolución Democrática, del mismo lado del presidente, le da un ultimátum, lo amenaza, y ahora las cosas se vienen peor. Primero que todo, el Partido Comunista lo amenaza, y luego Carolina Regui, la actriz, la descata, la descata destacada, perdón, actriz nacional, se arrepiente, y lo dice públicamente, de haber eh, apoyado la candidatura de Boric. Miren, esto es lo que comenta el senador Núñez del Partido Comunista. Advierte que si Boric abandona el programa, el programa de gobierno, tomamos nuestras cositas y nos vamos. Por otro lado, Carolina Regui, arrepentida de participar en campaña por Gabriel Boric, no debí haberlo hecho. La actriz afirmó que uno debe, debería resguardarse en cosas que son tan importantes y son tan trascendentes, tras apoyar a Boric en diciembre. Conclusión, Boric se está quedando sin apoyo político. Ya tiene la peor aprobación en la historia para un presidente en seis meses, la peor. El Partido Comunista constantemente lo amenaza que si se desvía un poquito de su plan, aunque sea para mejorar a los chilenos, ellos van a pescar sus cosas y lo van a abandonar. Y además, rostros como José Antonio Neme y ahora Carolina Regui lo abandonan. Mucha gente de, de izquierda, no todos, pero mucha gente de izquierda seguramente como no tienen argumentos van a empezar a hablar a mala hora en contra de Carolina Regui. Van a decir que es una mala actriz, que, que no es buena y qué sé yo, cuando es una de las actrices más premiadas en la historia de Chile. Y siempre se van por lo personal cuando no tienen argumentos o cuando no respetan posturas. Pero lo importante acá es que Boric se está quedando cada día más solo, sin el apoyo de la gente, sin el apoyo del pueblo, sin el apoyo de los medios, pronto. Lo único que falta es que Julio César Rodríguez empiece a cuestionarlo. Díganme qué opinan en los comentarios. Que estén bien, hasta luego.